تو یہاں ذرا سے شکر کے مفہوم کا تھوڑی دیر رکھ کر سوچ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ کے حوالے سے بھی بات آئی ہے شاکر کی بات کہ شاکر العلیمہ اللہ بھی شاکر ہے اللہ بھی ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں قدردان ہے تو بنیادی طور پر اگر اس بات کو اسی حوالے سے دیکھا جائے سوچا جائے کہ شکر کے بنیادی مفہوم میں جو چیز شامل ہے وہ قدردانی ہی ہے یعنی اللہ رب العالمین اس اعتبار سے ہمارے عمل کی قدر کرتا ہے تھوڑے سے عمل کی قدر کر لیتا ہے اور اس کو بڑا کر دیتا اور قبول کر لیتا ہے اور ہمارا کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اللہ کے احسانات کی قدر کریں اللہ کے انعامات کی قدر کریں اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کا اس کی قدر کریں قدر ہمارے دل میں اس کی ہونی چاہیے اور پھر قدر کے مختلف مفاہی میں کیسے کس طرح سے کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے بات ہے تو بنیادی چیز پہلی تو یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان کا بنیادی معاملہ یہی ہے ایک مسلمان کا ایک مومن کا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس رکھتا ہو اور پھر اس کے بعد پھر ان نعمتوں کی قدر اس کے دل میں ہو اور پھر اس قدر کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی وہ کرتا ہو تو اس اعتبار سے کہیے کہ شکر کا مفہوم کسی درجے میں ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اس کے بغیر جب تک یہ کام نہ کیا جائے تو یہ بات جیسے آپ کے سامنے آ گئی ایک آئے تو وہی آ گئی کہ اگر تم کرو گے تو ہم تمہیں مزید انوازیں گے لئین شکر تم لازید انہ کو ولئین کفر تم انہ عذابی لشدید اور دوسری آیت یہ آگئی مَا يَفَرُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْ تُمْ وَعَمَنْ تُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کہ اللہ کو کیا پڑھئی ہے کہ تمہیں خواب آقا سزا دے اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان کے راستے پر چلو اللہ تو خود قدردان ہے اور علم رکھنے والا ہے تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے اور جائزہ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے شکر کی اعتبار سے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ان سابقہ آیات کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بنیادی طور پر شیطان نے جو معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کیا تھا وہ کیا تھا اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو منصب آپ نے آدم علیہ السلام کو دیا یہ اس منصب کے اہل نہیں بلکہ میں ان سے بہتر ہوں میں اس کا اہل ہوں یعنی وہ اس بات کو ان کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے اس اعتبار سے کہ میں اس منصب کا اہل تھا یعنی میں اسے بہتر تھا مطلب کیا ہے یعنی انہیں غلط ملا انہیں غلط ملا کہ مطلب کیا میں بہتر ہوں تو مجھے مل جاتا یعنی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یعنی اس اعتبار سے کہ یہ آدمی جس کو یہ منصب دیا گیا ہے یہ آدم جسے اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے یہ آدم جسے اللہ نے مسجود ملائک بنایا ہے یہ آدم اس بات کا استحقاق نہیں رکھتا اس کا مستحق نہیں ہے اس کے اندر وہ صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے یہ اس کی قدر نہیں کر سکتا اس منصب کی یعنی جو منصب اسے دیا گیا ہے اس کی قدر میں ثابت کروں گا یہ ناقدرہ یعنی یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ ناقدرہ ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو ہے اس منصب کا اہل نہیں ہوگا اور اس مقصد کے لیے اس نے جو کچھ تحرمے اختیار کرنے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ بھی ہمیں قوانے مجیدیں بتا ہے وہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ شیطان نے کس طریقے سے کیا کیا کام کرنے اور کیا کیا باتیں سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے بتایا وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا موسیقی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا یہ بات کہی کہ تو ان کو پر اپنے پیادے چڑھا لیا اپنے سوار چڑھا لیا جو کام کر سکتا ہے کر ان کے ساتھ ساجہ لگا لیکن بہرحال تیرا کام صرف وعدے ہی وعدے ہیں یعنی وہ کچھ اور کر نہیں سکتا تو وہ اس اعتبار سے یہ سارا کام کس لیے کر رہا ہے اس اعتبار سے کہ انسان کو اس معاملے میں نااہل ثابت کر دے کہ جو منصب اللہ تعالیٰ نے اسے دیا یعنی جو نیابت کا منصب اللہ تعالیٰ نے آدم کو دیا ہے اسے اس بات کی قدر نہیں ہے یہ اس منصب کی قدر اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے یا اس کا حق ادا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے یہ اس لائق نہیں ہے تو اس اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھیں بات ہمارے سامنے بہت واضح ہے یعنی اس اعتبار سے اگر امت کا ایک وسیع تصور جو ہمارے سامنے ہے تو سارا چیزوں کو مسئلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تصور کے امت کے اندر یا افراد کے اندر جو ہے یہ جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری اسے جو کہ یہ سپورٹ کی ہے دنیا کے اندر اپنی نیابت کی ذمہ داری کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قائم و نافذ کرنے کی کوشش کرنا جد جہد کرنا یہ بنیادی کام ہے بنیادی ذمہ داری ہے اس کی کہ اس منصب کا احساس ہی نہیں ہے یعنی قدردانی تو بات کی بات ہے یعنی قدردانی تو بات کا معاملہ ہے پہلی بات تو اس منصب کا احساس ہونا یعنی منصب کا احساس ہی نہیں ہے جب احساس ہی نہیں ہے تو قدردانی کا معاملہ تو بات کا آئے گا تو پہلی بات تو اس احساس کا ہونا ہے تو اسی تناظر میں ساری چیزوں کو دیکھتے چلیے 
یعنی بنیادی طور پر اس کا کام یہی ہے کہ انسان کو اس اعتبار سے پھر جب وہ یہ ناقدری پر آتا ہے پھر ہر چیز کی ناقدری کرتا چلا جاتا ہے پھر ہر چیز کی ناقدری کا معاملہ جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر آدمی اس معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اسی طرح سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ تو وہ اصل بنیادی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھی ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جسے قرآن مجید میں مختلف انداز سے مختلف حوالوں سے ہمارے سامنے رکھا بھی گیا بتایا بھی گیا بیان بھی کیا گیا کہ ہم اس اصل پہلو کو اس اصل مفہوم کو اپنے سامنے رکھیں گے تو نتیجہ پھر صحیح ہمارے سامنے آ سکے گا ورنہ وہی بات ہے کہ ہم شکر کا ایک ایسا محدود تصور اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے یعنی زبان سے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے لیکن جن نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہوں گے یعنی آپ سوچئے ذرا تصور میں آدمی لائے کوئی بھائی میں آپ کا بڑا ممنون ہوں میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں آپ نے میرے ساتھ بڑی مہربانیاں کی ہیں بڑی آپ نے میرے ساتھ احسانات کیے لیکن لیکن میں آپ کے دشمنوں کا ساتھی ہوں میں آپ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں میرے سارے مسائل آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں سارے کام آپ کے نام یعنی آدمی سوچے اس اعتبار سے ذرا غور تو کرے سوچے اس اعتبار سے کہ آج امت کے حوالے سے یا افراد کے حوالے سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا احساس تو رکھتے ہیں یعنی اللہ کی نعمتوں کا احساس ایک عام عام بات کے حوالے سے بھی دیکھیں تو احساس ہے ہمیں لیکن ان نعمتوں کا استعمال کیا ہے یعنی ان نعمتوں کے استعمال کے اعتبار سے دیکھیں یعنی اگر آدمی اپنے جسم و جان کے حوالے سے دیکھ لے تو آدمی اسے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ہم چلے جائیں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہم کہتے ہیں آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس نعمت کا حق کیا ہے کیا ادا ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہونی چاہیے یعنی وہ چیزیں نہ دیکھیں جو اسے اللہ نے منع کیا اور ان چیزوں کی طرف توجہ دیں جن پر اللہ نے توجہ دینے کا حکم دیا اور سوچنے کی بات آپ دیکھیے ہمارا دل ہے ہمارے دماغ کہا نا کہ ہم نے تمہیں دیے ہم دماغ سے کیا سوچتے ہیں ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کبھی اپنے مقصد کے بارے میں سوچیں کبھی اپنے کام کے بارے میں سوچیں کبھی اپنی جدوجہد کے حوالے سے سوچیں ذمہ داری کے اعتبار سے سوچیں یعنی یہ سوچنے کے بعد اس اعتبار سے امت کے حوالے سے سوچیں تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی کہ ایسا نہیں ہے عام طور پر ایسی چیزیں نہیں سامنے آئیں گی تو جب آدمی اس طرح سے یہ بات دیکھے اور سوچے اور غور کرے تو یہ بات اس کے سامنے آ جائے گی کہ وہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی احسان مند ہے مانتا ہے کہ اس کا احسان ہے اس کے اوپر لیکن اگر وہ چیزیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہ رہی شکر کا پہلا معاملہ یہی ہے کہ جس نے دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے یعنی جس نے آپ نے مجھے کچھ دیا تو کیا ہے میں آپ کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کروں یعنی پہلی بات تو یہی ہے اور دوسری بات کیا ہے یعنی اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے خلاف استعمال کیا جائے یعنی اگر مجھے اختیار ملا ہے تو اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے وسائل ملے تو اس کے خلاف استعمال ہو رہے اس کے باغیوں کے ساتھ مل کر استعمال ہو یعنی اس طرح کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک طرف آدمی شکر گزاری کی بات کہ یہ اختیار اللہ کی نعمت ہے لیکن استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں تو اسی حوالے سے ہم ساری چیزوں کا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں غور کر سکتے ہیں